آؤزبلّہمنشیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹی ایس اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ امید ہے آپ خریت سے ہوں گے تو ہم پیور رولنگ جو ہے اس کے کچھ بیسک کانسیپٹس جو ہے ان کو اسٹڈی کر رہے تھے اور اسی کو آج بھی ہم کانٹینیو رکھیں گے ان بیسک کنسیپٹس کو اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ کویشچنز بھی جو ہیں وہ ہم لے لیں گے اس کے ساتھ تو میں نے کل آپ کو ایکسلریشن اور ویلاسٹی کے حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ بتائی تھیں ٹھیک ہے آج کل میں نے اینڈ کو بھی ڈسکس کیا تھا فورسز کا تو فورسز کی جو کنٹریبیوشن ہے ٹھیک ہے جو فورسز کی کنٹریبیوشن ہے ریگارڈنگ رولنگ تو اس کو ذرا ہم نے ڈسکس کرنا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں لیکچر نمبر سیونٹین مکینکس ٹو رول آف فورسز ان کیس آف پیور رولنگ رولنگ کے کیس میں جو ہمارے پاس سچویشن بنے گی فورس کی اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے سپوز کریں کہ ہمارے پاس یہاں پر ایک رف گراؤنڈ ہے ایک رف گراؤنڈ ہے اس رف گراؤنڈ کے اوپر یہ کوئی رنگ ہے کوئی ڈسک ہے کوئی سفیئر ہے وی ویلاسٹی کے ساتھ موو کر رہے ہیں یہ اس کا سینٹر آف ماس ہے یہ یہاں پر اس کا ریڈیس تو اس کی پارٹیکل جو یہاں پر ایک پارٹیکل پی ہے اس پر اس طرف ویلاسٹی لگے گی وی ٹھیک ہے اور یہ امیگا کے ساتھ بھی موو کر رہا ہے تو اس طرف اس کے جو ہے وہ ایک ٹنجیشیل ایکسلریشن اے ٹی جو وہ ایکٹ کرے گا اور اسی طرف فرکشنل فورس بھی کرے گی کیونکہ یہ رف گراؤنڈ ہے رف گراؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرکشن لیس گراؤنڈ نہیں ہے یہ ایک رف گراؤنڈ ہے تو فرکشن کا کیا کام ہے دا فرکشن ریڈیوسز دا اسپیڈ آف دا آبجیکٹ یہ جو آبجیکٹ پڑا ہوا ہے یہاں پر یہ والا جو آبجیکٹ ہے فرکشن کا کیا کام ہے کہ فرکشن کا کام ہے اس کی سپیڈ کو ریڈیوس کرنا اس کی سپیڈ کو کم کر دینا یہ فرکشن کا کام ہے یہ جو آبجیکٹ ہے یہ تو آگے کی طرف موڈ بھی کر رہا ہے اور روٹیٹ بھی کر رہا ہے ٹھیک ہے دس آبجیکٹ is also rotating about its center of mass اور یہ اپنے ماس کے بہو سینٹر آف ماس کے بہو روٹیٹ بھی کر رہا ہے تو آ اس کا ریڈیس ہے تو ٹا اس کے اوپر کتنا لگے گا ٹا اس کے اوپر لگے گا آر کراس ایف یہ ٹارک لگ رہا ہے ٹھیک ہے اور ٹارک پر پینڈیکولر ڈائریکشن میں ہے آر اور ایف ایک دوسرے کے پر پینڈیکولر ہیں تو سائن تھیٹا سائن نائنٹی ڈگری تو یہ آ جائیں گے ہمارے پاس آر ایف اچھا ایک اور بھی ہم ریلیشن جانتے ہیں روٹیشن کے لیے کہ ٹا از اکول ٹو آئی الفا کے برابر ہوتا ہے اور الفا ہمارے کا پاس کس کے برابر آ جائے گا ٹا اوور آئی کے برابر جو ہے وہ آ جائے گا 
तो अल्फा अल्फा इंक्रीज करेगा अगर ओमेगा ये ओमेगा और इसी तरफ अल्फा अगर ओमेगा इंक्रीज करे जाहिर बात है अल्फा क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी तो अगर अल्फा इंक्रीज करेगा तो फिर सॉरी अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो अल्फा भी इंक्रीज करेगा तो यहां पर ये जो रिलेशन है देखें आ, मैं ये मिटा रहा हूं आप फिगर देखिए ये रिलेशन जो है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा तो अगर v डिक्रीज हो रही है अगर v डिक्रीज हो रही है अगर v डिक्रीज हो रही है तो ओमेगा इंक्रीज हो रही है आप देखें कि ये ऑब्जेक्ट है ये सरफेस है तो ये v है ये इस पॉइंट P की v है ठीक है इस तरह हमारे पास R ओमेगा तो जब फ्रिक्शन की वजह से v डिक्रीज होगी तो ओमेगा यानी ये ज़्यादा तेज़ी से घूमेगा और आगे ज़रा सुस्त रफ्तारी के साथ जाएगा इसका मतलब है कि जो रफ सरफेस के अंदर फ्रिक्शन थी उस फ्रिक्शन की वजह से वेलोसिटी उसके आगे मूव करने की डिक्रीज हुई लेकिन उस वेलोसिटी के डिक्रीज होने से उसके एंगुलर वेलोसिटी यानी कि उसके घूमने की वेलोसिटी जो है वो तेज हो गई तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन जो है फ्रिक्शन ब्रिंग्स द प्योर रोलिंग तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन जो है वो प्योर रोलिंग को लेकर आई है ठीक है जी फ्रिक्शन की वजह से प्योर रोलिंग जो है वो प्रोड्यूस हुई है ठीक है ये बात अब हमें यहाँ पर थोड़ी सी समझ आ गई अब इसको मज़ीद समझने के लिए इस चीज़ को कि फ्रिक्शन जो है वो किस तरह एक्ट कर रही है एक एग्जांपल जो है हम उसको स्टडी कर तो अब हम एक एग्जांपल जो है इसको देखते हैं ये एग्जांपल जो है हम लाव कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है उसकी मदद से इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखें ये हमारे पास एक डिस्क है उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड एक्ट कर रहा है मास आ रहा है आर उसका रेडियस है वी नाट ब्लास्टिक के साथ इनिशियली मूव कर रही है कुछ देर के बाद जो है फ्रिक्शन इस पर एक्ट करती है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में और फ्रिक्शन के एक्ट करने से जो है हमारे पास ये सिचुएशन बन जाती है कि ये प्योर रोलिंग जो है वो स्टार्ट कर देती है तो टार्न एट इसका पॉइंट ए के अबाउट जो है वो तो ज़ीरो है और अगर हम इसके ऊपर लाफ कंजर्वेशन ऑफ जो है लगाएं एंगुलर मोमेंटम तो लाफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा के हम टाइम टी के बाद जो वी वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रही है हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं तो टा जो है अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है तो टा जो है इसके अबाउट जीरो है तो एल ए एनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल एनिशियल ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा ठीक है जी तो हमने जो है ये एल ए एनिशर और एल फाइनल एनिशर हमारे पास आ गया अब आप देखें कि इसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है ठीक है अगर मैं इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है 
वो निकाल लू तो मेरे पास टोटल एंगल मोमेंटम जो है वो एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी प्लस आई सेंटर ऑफ मास तो वो रोटेट पी जो है वो कर रही है ठीक है वो रोटेट भी कर रही है और रोटेट करने के साथ साथ जो है आगे की तरफ मूव भी अब आप देखिए कि हमारे पास बन रही इक्वेशन माइनस आर एम वी नॉट इजिकल टू माइनस एम वी आर माइनस आई ओमेगा ठीक है जी तो माइनस कामन आ जाएगा तो एम वी नॉट आर इज इक्वल टू एम वी आर प्लस आई ओमेगा तो डिस्क का होता है वन ओवर टू एम आर स्क्र तो एम V not R M V R plus one over two M R square V R ये आ जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास M M से कट जाएगा ठीक है R R R से कट जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा V not is equal to V plus v बाई टू और ये v नॉट आ जाएगा थ्री वी बाई टू और v हमारे पास आ जाएगी टू बाई थ्री वी नॉट ठीक है ये वही वेलासिटी हमारे पास निकल आई जो हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करें तो उससे भी हम इसको निकाल सकते हैं तो दूसरे तरीका जो है मैंने उसे सॉल्व किया और जब मैं सॉल्व कर रहा था तो आवाज आनी शायद बंद हो गई थी माइक का कोई मसला जो है हो गया था तो वो आवाज नहीं होगी उसके अंदर लेकिन मैंने कैलकुलेशन जो है वो सारी वो कर दी थी है उसके अंदर वो आपको समझ आ जाएगी आप उसको और से उसकी कैलकुलेशन को देखेंगे तो आपको सारी समझ जो है वो ठीक है अब नेक्स्ट जो चीज हमने यहां पर देखनी है वो ये प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट जो है हम देख रहे हैं और प्योर रोलिंग के अंदर हम फोर्सेस जो है फोर्सेस किस तरह एक्ट करती हैं उन फोर्सेस की कंट्रीब्यूशन को चेक कर तो अगला पार्ट जो है इसका वो होगा हमारे पास के प्योर रोलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस under the effect of forces और इसमें हम देखते हैं हमारे पास देखें ये एक surface है इसके ऊपर ये disc है जिसका radius r है omega velocity के साथ ये move कर रही है ये यहाँ पे इसका v center of mass है ठीक है इस तरफ आर ओमेगा और इस तरफ वी सी इसकी विरासत ये एम आर और आई मास रेडियस और मोमेंट ऑफ एनर्जी है अगर फोर्स जो है उसको हम अप्लाई करें देखिए यही मैं सिचुएशन फिर देता हूँ
अगर फोर्स जो है ये इसका एक्सोरेशन है ये इसका रेडियस आर और इस तरफ एक फोर्स एफ जो है वो अप्लाई कर दी है ठीक है तो ये यहां से कितना एंगल बना रही है ये यहां से 90 डिग्री का एंगल जो है वो बना रही है ठीक है ये इधर से 90 डिग्री का एंगल बना रही है और ये इसका सेंटर ऑफ मास इस तरफ आर अल्फा और इस तरफ ए एक्सेलरेशन अगर फोर्स इफ फोर्स इज अप्लाइड एट सेंटर ऑफ मास तो टा जो है दैट इज इक्वल टू जीरो अगर फोर्स जो है वो सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई की जाए यानी कि इस तरफ लगाई जाए फोर्स तो टार जो है वो जीरो ये हमारे पास रोटेशनल मोशन है और ये हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन है ठीक है ये हमारे पास मोशन यहां पर आ गए अब आपको पता है कि इसके लिए तो होगा एफ इज इक्वल टू एम ए और इसके लिए होगा टा इज इक्वल टू आई अल्फा न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ रोटेशन एंड न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोशन ये आ गया और हम जो है कह सकते हैं कि टा इज इक्वल टू आई अल्फा जो है इसमें टार्क हमारा यहां से क्या निकलेगा आर एफ तो आर एफ इज इक्वल टू आई अल्फा ये आ गया हमारे पास क्योंकि तो टार्क हमें पता है कि आर क्रॉस एफ के बराबर होता है ठीक है हमें इस बात का पता है कि टार्क जो है वो आर क्रॉस एफ के बराबर होता है तो अगर हमारे पास अगर पी पॉइंट जो ये है पी पॉइंट इसकी वी पी जीरो है तो इसका मतलब है कि देर इज नो रेलिटिव मोशन बिटवीन पॉइंट पी एंड ग्राउंड देर इज नो रेलिटिव मोशन बिटवीन पॉइंट पी एंड ग्राउंड देर इज नो रेलिटिव मोशन बिटवीन पॉइंट पी पॉइंट पी और ग्राउंड के दरमियान में कोई रेलेटिव मोशन नहीं ये भी नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो है एज इक्वल टू आर एल्फा ठीक है इसको लिख सकते हैं डी वी ओवर डी डी एल्फा और डी ओमेगा ओवर डी डी तो डी वी मेरे पास आ जाएगा आर डी ओमेगा या वी मेरे पास आ जाएगा आर ओमेगा या ओमेगा आ जाएगा मेरे पास वी ओवर आर तो ये क्या है कंडीशन ऑफ रोलिंग है जैसे कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग यानी कि इस वक्त एफ जो है फ्रिक्शन वो जीरो तो भी यहां पर कोई रेलेटिव मोशन नहीं है अगर लेकिन 
अगर ए आर अल्फा हो तो प्योर रोलिंग होती है यानी कि फ्रिक्शन जो होती है लेकिन अगर ए लेस देन आर अल्फा हो तो यहां पर फ्रिक्शन होगी ए लेस देन आर अल्फा है यानी कि ये इस तरफ मूव करेगा इस तरफ और अगर ए ग्रेटर देन आर अल्फा है तो फिर ये इस तरफ मूव करेगा इस साइड पर आगे की तरफ लेस है तो पीछे की तरफ मूव करेगा ठीक होगी बात तो इसका मतलब हुआ कि फिर ए केस में फ्रिक्शन एक्ट करेगी फॉरवर्ड और ए केस में फ्रिक्शन एक्ट करेगी बैकवर्ड ठीक है अगर ए ग्रेटर देन आर अल्फा है तो फ्रिक्शन एक्ट फॉरवर्ड फ्रिक्शन जो है वो फॉरवर्ड एक्ट करेगी तो ए बी जीरो फ्रिक्शन स्टैटिक है फ्रिक्शन कैनेटिक नहीं है फ्रिक्शन इज स्टैटिक बिकॉज पॉइंट P is at rest. तो क्या point P जो है वो हमारे पास rest के ऊपर है A greater than R alpha, sorry A less than आर अल्फा तो बैकवर्ड फ्रिक्शन होगी अरे हमारे पास बैकवर्ड फ्रिक्शन तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन जो है द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज वेरिएबल तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हमारे पास क्या है वो वेरिएबल है ठीक है तो प्योर रोलिंग जो है वो सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है वैन सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है जब एफ लेस देन इक्वल टू न्यू यानी कि फ्रिक्शन इस वैल्यू से कम है यानी कि फ्रिक्शन स्टैटिक है फ्रिक्शन काइनेटिक नहीं है जब वैन काइनेटिक फ्रिक्शन प्रेजेंट देर इज नो रोलिंग वहां पर कोई रोलिंग जो है वो नहीं होगी जब फ्रिक्शन जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो रोलिंग किसकी वजह से होती है रोलिंग is only due to static friction तो rolling जो है वो सिर्फ static friction की वजह से होती है अब हम जो है वो एक example 
यहां पर स्टडी करते हैं एक एग्जांपल लेते हैं ठीक है इस चीज को मजीद समझने के लिए ठीक है एक एग्जांपल का सहारा लेते हैं मेरे माइक के अंदर प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से बार दफा वीडियो जो होती है उसके अंदर आवाज ही नहीं आती वो बगैर आवाज के वीडियो लेकिन मैं लिख के सारा देता हूँ ऊपर इसीलिए सारा लिख देता हूँ वो आप आवाज ना भी आ रही हो तो उसको समझ सकते हैं फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग इसके अंदर एक रिंग है हमारे पास मास उसका आर है रिंग है ये एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं हमने इसमें ए फाइंड करना है एफ फाइंड करना है और अल्फा फाइंड करना है एग्जाम्पल के अंदर सपोज करें कि एक सरफेस है ये सरफेस के ऊपर इस पॉइंट का इस तरफ ये एक्सेलरेशन ए है ये सेंटर ऑफ मास है इस तरफ ये मूव कर रहा है ए से इस तरफ कोई अल्फा एंगल है एंगुलर एक्सेलरेशन है और इस तरफ कोई फोर्स एफ ये एंगुलर ये इसका रेडियस है ठीक है और इस तरफ आर अल्फा लगा तो अगर आप फोर्सेस देखें फ्रिक्शन की फोर्स यू जा रहा है यू आर अल्फा इस तरफ है तो फ्रिक्शन फिर आगे की तरफ लगेगी यानी कि ये फ्रिक्शन लग रही है तो इसकी पहली क्वेश्चन बढ़ेगी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विब्रियम लगा दें तो एफ प्लस एफ इज इक्वल टू एम ए ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर वन है और दूसरी क्वेश्चन मेरे पास टा इज इक्वल टू आई एल्फा तो हमारे पास देखें टार्क ये सेंटर है फ्रिक्शन इस तरफ ये इस तरफ ये एंटी क्लॉक वाइज ये क्लॉक वाइज तो हम इसको लिख लेंगे एफ आर माइनस एफ आर आई एल्फा ये हमारे पास जो है वो चीज आ गई तो हम इसको कह सकते हैं कि एफ आर माइनस एफ आर आई रिंग है एम आर स्क्र एल्फा आई रिंग कितना होता है एम आर स्क्र ये मेरे पास आ गया और हम हमें पता है कि क्वेश्चन टू होगी कि ए जो है वो आर एल्फा के बराबर होता है तो एल्फा ए ओवर आर के बराबर होगा तो एफ आर माइनस एफ आर इज इक्वल टू एम आर स्केयर ए ओवर आर ये आर आर इससे कट गया ये आर आर भी इससे एक दफा कट गया तो मेरे पास आ गया एफ माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए ये मेरे पास इक्वेशन नंबर थ्री ठीक है अब आप इक्वेशन नंबर वन और थ्री जो है इसको सॉल्व कर लें इक्वेशन नंबर वन और थ्री सॉल्व इक्वेशन नंबर वन एंड थ्री तो हमारे पास क्या आ जाएगा एफ माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए और f प्लस एफ एम ए ये काट गया टू एफ टू एम ए टू टू से काट गया तो f इज इक्वल टू एम ए और a इज इक्वल टू एफ ओवर एम ए या भी क्वेश्चन नंबर वन के अंदर ये वैल्यू जो है वो आप सब्सिट्यूट कर दें तो f प्लस एफ एम एफ ओवर एम 
एम एम से काट गया एफ एफ से काट गया तो फ्रिक्शन जीरो इसका मतलब है कि हमें प्योर रोलिंग के लिए तो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है ठीक है और अल्फा जो था हमारे पास वो ए ओवर आर के बराबर है तो इसके अंदर अगर ए की वैल्यू रखें तो ये क्या आ जाएगा एफ ओवर एम आर क्योंकि ए जो है वो एफ ओवर एम ए बराबर होता है ठीक है यहाँ हमने एक एग्जाम्पल चली थी इससे हमारा कुछ इन साइड जो है वो क्लियर हुई है रिगार्डिंग एग्जाम्पल जो है वो देखते हैं तो एग्जाम्पल एक और लेते हैं क्या है हमारे पास एक सरफेस है रफ सरफेस है इसके ऊपर ये एक सॉलिड से फिगर है सॉलिड सफिया और सॉलिड सफिया का एम और आर इस तरीके से ये ए इस एक्सेलरेशन और यहाँ से कोई एफ हमारे पास फोर्स जो है वो ला देंगे इस तरफ फ्रिक्शन एफ इस तरफ आर एल्फा ला देंगे तो हमारे पास एफ प्लस एफ जो है वो एम ए के बराबर हो जाएगा एफ प्लस एफ इसे मैं फर्स्ट कंडीशन आप इसमें दीजिए और दूसरी उसी तरह एफ आर माइनस एफ आर I alpha टा जो है वो I alpha के बराबर तो I यहाँ पर सॉलिड स्पीयर है टू बाई फाइव एम आर स्पीयर हो जाए और एफ आर माइनस एफ आर टू बाई फाइव एम आर स्पीयर एल्फा जो है यार एल्फा में पता है कि ए बाई आर के बराबर है तो एफ आर माइनस एफ आर टू बाई फाइव एम आर स्केयर ए बाई आर 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 से कटा ठीक है इधर से कट गया ये इससे कट गया ठीक है ये चीज हमारे पास बन गई ये हमारे पास आ गया एफ माइनस एफ टू बाई फाइव एम ए और दूसरी है एफ प्लस एफ इजिकल टू एम ए काट गया टू एफ इज इक्वल टू सेवन बाई फाइव एम ए इनको ऐड करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा टेन एफ ओवर सेवन एल्फा ए ओवर आर एल्फा के अंदर ये वैल्यू रखें और टेन एफ सेवन एम यहां से अल्फा की वैल्यू निकल ठीक है जी और अगर आप फाइंड करना चाहते हैं आप अल्फा और ए जो है ये हमारे पास दोनों वैल्यूज जो है और यहां पर निकल है इसमें से फोर्स भी निकाली जा सकती है वो फोर्स जो है वो आप कैसे निकालेंगे देखिए फोर्स एक्चुअली हमारे पास 
निकल आई हुई है फोर्स जो है ना वो हमारे पास कितनी निकल आई हुई है वो हमारे पास निकल आई हुई है फोर्स इधर से हमारे पास निकल आई हुई है फोर्स हमारे पास कितनी है दो को इस तरफ ले जाए तो एफ इज इक्वल टू सेवन बाई टेन एम ए ये फोर्स भी हमारे पास निकल आई है ठीक है ये एग्जाम्पल थी आपने इसको रिपीट करना ये मैंने सारे सफियर किया था आपने हालो सफियर के लिए इसको खुद से करके देख लेना हालो में क्या होगा थ्री बाई टू एम आर स्केयर जो है वो हमारे पास आ जाएगा उसका मोमेंट ऑफ एनर्जिया ठीक है अब एक और वो एग्जाम्पल वो देखते हैं हमारे पास एक सॉलिड की है ये सरफेस है इसके ऊपर एक सॉलिड सफियर है ये ए के साथ मूव कर रहा है यहाँ पर भी ए है ये इसका सेंटर ऑफ मास है यहाँ से इसके सेंटर ऑफ मास के ऊपर फोर्स लगा रही है एफ एफ फोर्स इसके सेंटर ऑफ मास के ऊपर लगा रही है आर इसका रेडियस है ठीक है इस तरफ फ्रिक्शन जो है एक्ट कर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी f माइनस एफ हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो है f माइनस एफ जो है f माइनस एफ जो है वो हमारे पास इक्वेशन बनेगी और f माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए ठीक है ये इस तरफ ये इस तरफ ठीक है तो एफ कितना सेवन माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए ये हमारे पास आ जाएगा तो एम टेन है तो सेवन माइनस एफ इज इक्वल टू टेन ए ये भी मेरे पास क्वेश्चन नंबर ए आर सॉलिड्स भी है तो टू बाई फाइव एम आर स्क्वेयर होगा तो टा इज इक्वल टू आई एल्फा हमारा ये तो सेंटर की तरफ ला देंगे इसकी वजह से तो कोई टाक नहीं होगा ठीक है टा सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से होगा एफ आर इज इक्वल टू आई एल्फा तो एफ आर इज इक्वल टू टू बाई फाइव एम आर स्क्र एल्फा ये चीज आ जाएगी तो यहां से आर आर से कैंसल हो गया तो इधर आप वैल्यू रख दें एफ टू बाई फाइव मल्टीप्लाई बाई एम की वैल्यू टेन मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई एल्फा तो ये मेरे पास फ्रिक्शन जितनी आ गई फ्रिक्शन मेरे पास एट एल्फा के बराबर जो है वो निकल आया जो हमें डेटा दिया हुआ था उसके मुताबिक अब आप देखें कि एफ इज इक्वल टू एट अल्फा निकल आया है और फॉर प्योर रोलिंग फॉर प्योर रोलिंग प्योर रोलिंग के लिए एफ मस्ट बी लेस देन टेन न्यूटन मतलब कि ये फ्रिक्शन है इसको लेस देन टेन न्यूटन निकलना चाहिए अगर ये फ्रिक्शन लेस देन टेन न्यूटन निकलेगी तो ये स्टैटिक है ये स्टैटिक है और ये प्योर रोलिंग करेगी लेकिन अगर ये टेन न्यूटन से कम से ज्यादा निकल आती है तो फिर इसका मतलब है कि प्योर रोलिंग नहीं है तो उसके लिए हम इसको प्रूफ करके देखना पड़ेगा 
इसको निकाल के हमें देखना पड़ेगा वो हम इसको निकाल के देखते हैं आप देखें कि अल्फा जो है हमारे पास वो ए ओवर आर के बराबर है और अल्फा ए बाई टू के बराबर है तो एफ जो है मेरे पास वो हो जाएगा एट मल्टीप्लाई बाई ए बाई टू ठीक है तो ये से काट गया तो एफ जो आ गया वो फोर ए के बराबर आ गया अब हमारे पास सेवन एफ है टेन ए तो सेवन माइनस एफ टेन ए इसके अंदर एफ की वैल्यू अगर हम रख दें सेवन माइनस फोर ए टेन ए यूं भी कह सकते हैं या आप इसको यूं कर लें हम यूं करते हैं कि यहां से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं एफ बाई फोर तो सेवन माइनस एफ इज इक्वल टू टेन एफ बाई फोर इसके अंदर ये वैल्यू जो है वो सबसे टूट जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास एफ को उस तरफ ले जाए सेवन एफ प्लस टेन एफ बाई तो सेवन फोर एफ प्लस फोर्टी एफ बाई फोर सॉरी ये होना था टेन एफ और ये होना था फोर एफ तो सेवन इज इक्वल टू फोर्टीन एफ बाई फोर तो ट्वेंटी एट इज इक्वल टू फोर्टीन एफ तो एफ ट्वेंटी एट बटा फोर्टीन तो एफ इज इक्वल टू फ्रिक्शन तो दो नहीं है इसका मतलब है कि फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू टेन न्यूटन इसका मतलब है कि प्योर रोलिंग सो प्योर रोलिंग इज पॉसिबल तो प्योर रोलिंग जो है वो पॉसिबल है हमें यहां से ये पता लग गया हमें देखिए इसको कैलकुलेट करके देख लिया प्योर रोलिंग जो है वो पॉसिबल अब एक और एंड के ऊपर एक लास्ट एग्जाम्पल जो है वो मैं कहने का हाँ मैं ये चाह रहा हूं कि आपको पूरी तरह से प्योर रोलिंग जो है वो समझ आ जाए लास्ट एग्जांपल जो है वो हम करके देखते हैं हमारे पास जो है इसी तरह सरफेस है ठीक है एक मास एम आई हमारे पास क्या यहां पर कोई रिंग है कुछ इस तरह की चीज है ठीक है तो ये हमारे पास है यहां पर ये ए है एक्सेलरेशन ठीक है ये इसके अंदर एक छोटा रिंग है जिसका ये डिस्टेंस यहां से आर और बार वाले का डिस्टेंस टू आर इसके ऊपर इस तरफ फोर्स एफ वन लग रही है और इधर से एक फोर्स लग रही है एफ इस तरफ इसका एक्सेलरेशन ए और इस तरफ ये जो है ये हमारे पास सिचुएशन है तो आप देखें कि पहले फर्स्ट कंडीशन हम इवन ले तो एफ वन प्लस एफ टू इज इक्वल टू एम ए आ जाएगा और दूसरी लगाऊ आर इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ 
तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा एफ वन इंटू टू आर ठीक है एफ वन ये इसका डिस्टेंस यहां से ये वाला कितना टू आर एफ इंटू टू आर माइनस एफ वन इंटू टू आर ये और एफ टू इंटू आर इज इक्वल टू आई हम फाइन यहां क्या करना चाहते हैं हम फाइन करना चाहते हैं रेशियो एफ वन ओवर एफ टू और यहां पर हमारी डिमांड भी है कि देर इज नो फ्रिक्शन फॉर रोलिंग ठीक है जाहिर बात अब ये कंडीशन होती है रोलिंग तो कोई फ्रिक्शन जो है वो नहीं होती चलिए इसको कह रहे हैं आप स्मॉल आर इसको भी यहां पर आप स्मॉल आर ठीक है ये हमारे पास एफ वन और एफ टू हमने फाइंड करना एफ वन इंटू टू आर माइनस एफ टू इंटू आर इज इक्वल टू आई ए और आर ये आ गया हमारे पास तो ए हमारे पास क्या होगा ए होगा हमारे पास एफ वन प्लस एफ टू ओवर एम ठीक है तो एफ वन इंटू टू आर माइनस एफ टू इंटू आर आई इंटू आई इंटू ए की वैल्यू एफ वन प्लस एफ टू ओवर एम ये एम उठा के इस तरफ ले लें एम एफ वन टू आर माइनस एम एफ टू आर आई एफ वन प्लस आई एफ टू तो एम एफ वन इंटू टू आर माइनस आई एफ वन और आई एफ टू प्लस एम एफ टू आर यहां से एफ वन कामन निकलेगा तो अंदर आ जाएगा एम टू आर माइनस आई और यहां से एफ टू कामन निकलेगा तो अंदर आ जाएगा आई प्लस एम ये आ जाएगा एफ वन ओवर एफ टू इज इक्वल टू आई प्लस एम आर डिवाइडेड बाई टू एम आर माइनस आई ये हमने कैलकुलेट करना था तो डियर स्टूडेंट्स अब ये मैं हर रोटेशन के हवाले से तकरीबन मैंने जो है ये सारा आपको पढ़ा दिया अब मैं जो आगे नेक्स्ट अकाउंट से फिर ग्रेविटेशन स्टार्ट करूँगा अभी मैं देखूँगा इसमें कोई चीज़ रहा तो नहीं गई अगर कोई रह गई हुई तो फिर मैं वो करवाऊँगा पहले और उसके बाद फिर मैं ग्रेविटेशन का चैप्टर अब आपके दो चैप्टर जो हैं वो कम्प्लीट हो चुके हैं जिसमें रोटेशनल डायनामिक्स और एंगुलर मोमेंटम वाला चैप्टर कवर हो चुका है आपकी असाइनमेंट मैंने आपको बता दी हुई है अलहसन फोटो कापी से आपको मेरे शॉर्ट क्वेश्चन और नमेरिकल्स मिल सकते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन और नमेरिकल ले के इन दोनों चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स और इसकी असाइनमेंट्स जो है उनको करें और एंग्लो मोमेंटम की असाइनमेंट को चढ़ें और विद इन आज से विद इन ट्वेंटी डेज के अंदर आप ये असाइनमेंट जो है मुझे सबमिट करवानी है बहुत शुक्रिया अपना ख्याल रखें असल वरहल वर्का